могли прийти и заняться эти все пустые места. Praise the Lord, Artyom came through his surgery. А мы благодарны Господу, что Артем прошел через операцию благополучно. I talked to him Friday. Я говорил с ним пятницу. Just rejoicing over the phone that he's okay. Я мог порадоваться вместе с ним, что он чувствует себя лучше. I worried about it all day. Я целый день волновался о том, как пройдет операция. А в один раз я позвонил, он не взял трубку и... But he's doing, he's, he's weak right now. Хотя еще не все выздоровело как надо, но он чувствует себя лучше. So he's gonna be home soon? А скоро... That's the Lord getting him through that. А это Господь проводит его через все это. Continue to pray for Kolya. Продолжайте молиться за Николая. You know, praying for him. He's he's not doing real well, but I mean, он также себя еще слабо чувствует. Remember him. Помните о нем. Pray for Kapolita. Также за сестру Капитолину. Продолжайте молиться за ее прощение. А чтобы она они не чувствовала себя одиноком. So appreciate the Lord there, you know. May I thank you, please, thank you, the Gospel. Hope you had a good time on the street. We've been giving a lot of gospel tracts. We've been going out. Надеюсь, что вы были на улице и смогли раздать евангельских трактатов на этой неделе. Keep praying for Andre. Andre. Продолжайте молиться за Андрея, за Марию, за Милану, 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 за Милану. Также за Сережу, за брата Джона и Сару, за их работу в школе, чтобы детские сердца были нежными к голосу Господа. Также за родителей Дану, Октавия и Нину. За семью Максима Чупа. Если вы не были здесь в четверг, Last Wednesday night, we were with the family, the Lord. Ah, привели к Господу всю семью Максимчук. And the mother sat up in the bed. She was sitting on the bed. So it was a real blessing. Да, это было большое благословение. Pray for Andre's camp coming up soon. Молитесь также за площадку у Андрея. We will find out some kind of date today. Я думаю, что сегодня он нам скажет дату, когда это произойдет. Also, Kostya is still having. Также за Костю, который также продолжается площадка. Я желал бы завоевать как можно больше детей для Господа за лето. А десять человек уже приняли спасение. И это благословение. Молитесь также за Ольгу Руденко, продолжайте. Она еще не она пьет медикаменты, но пользуется костылями. Также за Алекса и Дойну, которые предстоит рождение ребенка. И за новых детей, которые пришли недавно в этот мир. Это благословение. Just pray for the world around you that God give you an opportunity to witness. А молитесь за тех, которые вокруг вас, чтобы Бог давал вам возможность свидетельствовать. Talk to a lady yesterday. Lead us her name. А я говорил с женщиной вчера, ее зовут Лидия. She's going to the same church that George went to. И она, наверное, ходит в такую же церковь, как и Джордж. Back to the foreign country he was from. I don't know. Я он должен был отправиться в свою страну на какое-то время. But she was. Full of joy that somebody was on the street. Full of gladness. It was a blessing to meet you. That's why we stand on the corner. Yeah. What? Why we stand on the corner? Because you just don't know what people are dealing with. But the most of us don't care what people are dealing with. Hope this world needs is Jesus Christ. And we need to be aware of Jesus Christ. People are asking all the time, "What do you do about the vaccine?" I don't know. Get, get it, I guess. I don't know. Люди все спрашивают, а что делать с вакциной? Хотите принимать? Feel better about getting it, get it. If you don't feel better about getting it, don't get it. Если вы не боитесь ее или чувствуете себя плохо, то я не знаю. Well, if you're taking the mark with beast, I said I don't think so. Я тоже сказал, это разве не печать зверя? Нет, я не думаю так. 
So don't worry about that yet. Не волнуйтесь, это еще не печать. So, uh, but uh, if you feel better about getting a vaccination, do it, man. Если вы хотите принять эту вакцинацию, пожалуйста. And so uh, just do whatever the Lord tells you to do. Pray and seek the Lord's face. Read your Bible. Молитесь, ищите Божье лицо, читайте Библию, Бог давал мир вашему сердцу. What if something happens to me? You get to go to heaven, man. То есть, кажется, что если со мной что-то произойдет, тогда вы будете на небе. Никто не хочет умирать, но положено человеку однажды умереть, а потом умереть. Если вы заболели раком или потеряли память, вы все равно перейдете вечность. Мы молимся за погибающих, за тех, которые ослыхали весь спасение. Тамара, продолжайте молиться за их квартиру. Также за Нианелу и Костю, также проблема с этим. Напомните об этом в ваших молитвах. А у кого-то еще, может быть, есть нужды в сердце? Джордж был на парк. Джордж был на парк? Был в тирах. Окей. Он сказал, что будет здесь. Окей. Okay, let's stand for prayer. Let's stand for prayer. Sasha, why don't you pray for us? Let's pray for Sasha. Sasha, why don't you pray for us?
Понял. 158. Number 368. 158. Твердая вера. Мой Иисус.
сделал для вас на этой неделе? Кого огромного пугал, кого молнии? Можете рассказать? Well, теперь мы перейдем к изучению Библии этим утром. И нам нужен Господь. Я молился об этом. А сегодня мы откроем 49 главу книги Genesis. И я думаю, что это время для этого. Я не знаю, это проповедь для этого времени именно. And every message has to be on time. А каждая проповедь должна быть сказана в свое время. Может быть, что-то и хорошо проповедовать, хорошо звучит. Но есть время, которое очень важно. Потому это время должно быть ценным, драгоценным. Стих 13, 49 главы Genesis. Zebulun shall dwell at the haven of the sea, and he shall be for a haven of ships. His border shall be undesired. Zebulun will live in the sea of the sea, and he will be the sea of the sea, and his border will be to Sidon. Father, we are thankful, dear Lord, for the word of God and the song. Мы благодарны Тебе за Божье Слово, за пение, чтобы мы по-настоящему могли взглянуть на Божье Слово. Благодарим за благословенную надежду, которая Иисус является для нас. Благодарим за многоценное Слово, которое Ты посылаешь нам этим утром. Помоги нам его принять и использовать его для Твоей славы и чести. Go outside of our house and tell others about Jesus Christ. Я позволяю нам, чтобы выйти вне нашего дома и рассказать другим о Господе Иисусе. And Lord, challenge people through this, and as we learn about Zebulun, as we learn about the Zebulun, тогда когда мы изучаем про Забулон, we learn how you use them, Father. А как ты использовал его? May you use us in a great way. Используй и нас прекрасным образом. Lord, we pray for those that have heard and those that have read about Jesus this week. Pray that somebody would make a spiritual decision for Jesus Christ. Lord, as we listen to this message this morning, and I pray that Lord, we would. Uh, Be thankful, Christians, and we would be thankful to you, Father, that we could see your goodness in everything. That we could see your goodness in everything. And Lord, you would do a work that this world knows nothing about. Bless the preaching of the word of God this morning. Bless the preaching of the word of God this morning. In Jesus' name, I pray. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. There's one verse that. Jacob gave to Zebulon here. A powerful verse. Uh, uh, when I was thinking about it, I, I want to break it down into three parts here. First, this verse tells us about the inheritance. The inheritance here was the first part of it. It says, Zebulon shall dwell at the haven of the sea. А написано, что Заволон, он будет жить у пристава. И это приводит к библейской сопротивлению кому-то. И Библия описывает, что он будет жить у гавани морской. И мы должны также спросить себя, what's the difference between a haven and a harbor? И в чем разница между гаванью и пристанью? Now there must be some kind of difference. They're two separate words. И раз два разных слова, значит и два значения. So they must have two separate meanings. Значит, есть два разных значения. I found out a haven can have a harbor. И в гавани может быть бухта, может место, куда приплывать. But a harbor is not always a haven. Но бухта это не всегда гавань. I know that kind of probably sounds confusing to some of you. Может быть для вас это и звучит очень подозрительно. Haven has to be a port that can act as a harbor. 
И в гавани может быть порт, который может выполнять роль пристава. Но должно быть полностью защищено от моря. A harbor has access both to land and water. И за гавани есть доступ как к воде, так и к земле. In other words, it's still a part of the sea. А это по-прежнему часть моря. Where a haven is removed remotely from the sea enough to be a shelter. И тогда, когда это будто она может быть полностью отделена от моря, а как на каком-то острове. There'd be more damage in a storm in a harbor than it would be a haven. И больше в шторм может быть принести в гавани, чем в пристани. A haven can be a harbor because it can be placed for boats to anchor there. И в Гавани могут корабли бросать свои якоря. Well, that brings an important, interesting question here. И это приводит нас к очень важному и интересному вопросу. When did Zebulun ever become a haven? Так как Забулон был у Гавани? Now, if you look at the maps in your Bible, uh, maps will show Zebulun's inheritance. There's no sea anywhere. И если вы посмотрите на наследие по картам, вы не найдете у Забулона какого-то моря. If you study the book of Joshua and Judges, and then again in Matthew 4, Jesus talks about Naphtali and Zebulun. И тогда, когда вы смотрите в книгу Иисуса Навина, также в Евангелии от Матфея, а когда Иисус говорит только о Нефалиме и Завоне, а что они должны быть у моря. Now, if you study history, brother, Zebulun actually inherited all the way down to a place called Carmel. И если вы посмотрите по истории, Забулона, наследие находится у горы Кармил. So it went from the Sea of Galilee all the way down to Carmel. You can go home and look at your map. От uh, Галилейского моря до горы Кармил это наследие Забулона. At Carmel there was a seaport. И в у Кармила была морская гавань. It became known as the haven of the sea. А которая так и была известна. Now it's interesting. Zebulun's tribe had a banner, and on that banner was a ship and a sea on it. И у Забулона были эти флаги, которые развивались там морских кораблях. So history proves that these people had a haven. А потому история подтверждает, что у этих людей была гавань. They were more than seafaring people. They were a place of rest and safety. Они были более моряками, вместо того, чтобы быть такими а, оседлыми, а, которые занимаются земледелением. И гавань – это очень значительный Во-первых, в гавани есть безопасность. Это место, где могут отпускать якоря корабли. It had to be a place where the ships come in and say, "Here's a safe place to dock my ship." Are you listening? Это безопасное место, где можно остановить корабль. Not only did it have security, but it had a shelter. А не только у них есть безопасность, но там есть укрытие. It had to be a place where they were sheltered from the storms more than anywhere else. И они сохранены от шторма, а как ни в каком другом месте. Вот почему многие люди, они стараются приплыть в гавань. А также тут должно быть место поддержки. Если вам нужна поддержка, вам нужно приплыть в гавань. А чтобы пополнить запасы воды и хлеба, а все, что необходимо. No wonder the songwriter said, I've anchored my soul in the haven of rest. Вот почему Псалмир говорит, что я спустил свой якорь в гавани покоя. You know there's a place we can anchor our soul that's secure and steadfast, and that's Jesus Christ. Это место уверенности, это в Иисусе Христе я могу оставить свой якорь. We have a hope, man, it's Jesus. Мы имеем надежду, она в Иисусе. We have something to say, it's Jesus. Когда мы имеем что-то сказать, это об Иисусе. It's solid ground, brother. Это твердая почва. It's different merely than a harbor. И она в корне отличается от бухты. Thank God, man, I got saved. God's, God's. 
protected me from the storms of this life. И когда его спасён Господь защищает меня от штормов этой жизни. I'm in a hiding place. It's called Jesus. Я в месте укрытия. He saved my soul three years, years ago, man. He's never stopped protecting me. He's never stopped watching over me. He's been my shelter. He's been my heaven of rest. Он моя гавань покоя. Он моя безопасность и укрытие. He can take care of us. Он силен позаботиться о нас. It's Psalm 61. Keep your finger there. Go to Psalm 61. Look at Job 24. Psalm 61 and Job 24. Psalm 61 and Job. Psalm 61 and Job 24. 24 глава Йова и 64 глава Псалма. Pray to be a help to you. А моя молитва, чтобы это была помощь для вас. Psalm 61. А 61 Псалом. Verse 3. Третий стих. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. А ты был прибежищем мне и крепкой башней от врага. Who's that? That's Jesus. Это Иисус. Thank God He saved my soul. Thank God He gave me a shelter. Thank God He gave me a haven of rest. Спас мою душу и дал мне место покоя. Look at Job 24. Посмотрите 24 главу Йова. Job 24. 24 главе. Verse 8. Verse 8. They are wet with the showers of the mountains and embrace the rock for want of a shelter. Они мокнут от ливней горных. Я обнимаю скалу за неимением укрытия. You know that rock is? That's Jesus. Это скала есть Иисус. And I'm thankful for it, brother. Я благодарен Господу за это. It's a it's a a supply for everything we need. Это поддержка во всем, что нам необходимо. Has He been God good to you? Yeah. Has He been good to you? Yeah. Has He taken care of you? Yeah. Has He been good to 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 you? Yeah. Has He been и я не имел представления, что а есть так много вместе со спасением, а когда я спасен. Спасение это только начало пути. И день за днем Бог обеспечивает наши нужды. Он учит нас, питает нас, дает нам направление. Никогда не оставляет нас. И когда мы читаем Божье Слово, Он имеет что-то. И Он имеет что-то. Направление для нас имеет. Каждый раз дает нам насущный а хлеб, заботится о нас. Thank God He gives us grace to supply our every need. И он дает нам благодать, чтобы восполнить все наши нужды. Некоторые, может быть, проходят через штормы. Trials of your health. А испытания на здоровье. Проблемы с семьей. Личные, на работе проблемы. You're being hit with bills and troubles and you got you got debt and you got things that are coming over your head. Тогда, когда приходят долги, когда сверх вашей головы приходят разные счета. Got setbacks at your job. А где вы имеете какие-то установки? You've been hit with something you don't know how you're going to get through. You don't know what to do about your family. You don't know how to do and treat your wife. You don't know how to do and help everybody around you. You're just stuck in a situation. You're in a storm. Когда вы посреди шторма, посреди такой ситуации, где вы не знаете о выхода, будь то в семье или на работе или еще где-то. May I remind you, the earth is the Lord and the fullness thereof. Могу я вам напомнить, что земля принадлежит Господу и вся полнота ее. David said, I've not seen the righteous forsaken nor his seed begging bread. И Давид говорит, я не видел праведника с протянутой рукой, просящим хлебом. God said, I'll supply all your needs according to the riches and glory. By Christ Jesus. И Бог говорит, что я согласно 
о своей благодати, а готов а, а посвятить всем вашим нуждам. Bible says I am the Lord of the substance and with the first fruit of all righteousness. So shall thy barns be filled with plenty and process shall be bestowed on the wine. Господь говорит, чти, Господа, от имущества твоего, а чтобы были наполнены сокровища твои и твои а, житницы были переполнены. There hasn't been one need that God has not supplied for me. И не было ни одной нужды, которую Господь бы не исполнил для меня. So we see his inheritance. Потому мы видим его наследие. We have a safe place. Мы имеем безопасное место. I'm thankful for a place like this that's safe. И я благодарен за такое место, в котором могу быть безопасным. You say, why is this church so safe? Вы скажете, а почему эта церковь безопасна? Because we're not carried about with every wind of doctrine and being tossed to and fro. Потому что мы не носимся всяким ветром учения туда и обратно. I would be, I hate to be in a place that changes their doctrine just to fit the people that are sitting in the pew. Yeah. И я не хотел бы быть в месте, которое меняет доктрины только, чтобы угодить тем людям, There's some things that change in time. Есть вещи, которые меняются со временем. But I'm thankful this church is staying for the purified word of God and standing on the book. И я благодарен, что церковь стоит на очищенном Божьем Слове, на этой святой книге. Когда вы не можете оставаться с Божьим Словом, тогда вы в большой опасности. А потому у Забулона есть наследие. Его наследие, что он может жить Гавани морской. It's a good place to rest there. Это место для покоя. But not only that, И посмотрите not еще. Only have an inheritance, but he had an invitation. Не только у него есть наследие, у него есть приглашение. Go back to Genesis 49. Please. Вернемся к 49 главе Genesis. Genesis 49. А посмотрите в 49 главе. And I want you to see the second part of the verse. На вторую часть стиха. Zeppelin shall dwell the haven of the sea, and he shall be for, you under, underline that, a haven of ships. Завулон будет жить у гавани морской, и будет он вместо гавани корабельной. So we see him dwelling there, and the next thing he does is he's inviting other ships to dwell there. То есть он приглашает другие корабли в эту гавань. He becomes a haven, a haven for others. Он становится гаванью для других. He gets in a haven, brother, and he's inviting others to get into the haven. И он приглашает других, чтобы они также прибыли в эту гавань. In other words, he starts giving what has happened to him. То есть он приглашает то, что случилось с ним. That's exactly why we're having a friend day. We're we're not keeping our salvation to ourselves. We're not keeping the witness to ourselves. We're going to get out of the street and we're going to get other ships to come into our haven here. Мы не держим это для себя. Мы должны пойти по улице для того, чтобы распространить эту информацию, пригласить другие в гавань. Я помню тогда, когда начинал, ничего не было. Не было безопасного места, где бросить ягоды. Но Бог сказал, что я дам тебе эту гавань, чтобы люди могли пойти и пригласить других в эту гавань. You know what Знаете, что Бог сказал? Man, I'm satisfied with my haven. Oh, no, я удовлетворен. I'm satisfied with my Christian life. Uh, I'm satisfied with my Christian life. Man, I got a good suit. I got good clothes. Man, I got my job. I got everything going on for me. But you know what Zeppelin said? It's not enough for me. I got to go out and get the other ships and bring them into the haven. Но Бог говорит, мне нужно пойти и пригласить другие корабли в эту гавань. Instead of being satisfied with what he had, he starts inviting other ships. Yeah. Вместо того, чтобы быть удовлетворенным тем, что у него есть, он приглашает других к себе. Let me say something to you. If you're truly saved, you've got Jesus, Jesus Christ living in your soul. И если Иисус Христос живет в вашем сердце, and something as big as God moved in your life, and you don't have the desire to tell somebody about the Lord Jesus Christ and bring them to the knowledge of the truth, let me tell you something. There's something wrong with your salvation. 
Тогда да. что-то неправильно с вашей спасением, если вы не рассказываете об этом другим, а которые не имеют того, что вы имеете. Внутри меня есть вот это желание передать другим то спасение, которое я принял. Когда последний раз вы Спасение, которое вы обладаете, чтобы поделиться с ним другими. друга это чтобы пригласить других людей оставить друзьями Господа Иисуса. Людям нужно знать, насколько Господь добр. You remember you were in the darkness of your sin, you were lonely, you didn't have anything in this world, and then Jesus Christ came and saved you from your sins. You remember that? Remember how you felt? В этой темноте и Господь пришел и спас вас из этого мрака. No Помните, вы когда не было мира? Когда мир от Бога, который прошел все понимание, пришел в ваш душу и дал вам мир, который никто другой не может дать вам. Тогда, когда Иисус Христос принес вам мир, и никто другой не мог дать вам этого мира. You know, looking for, looking for Люди ищут мира сегодня. Они ищут мира. Они ищут и если вы наполнены этой любовью, передайте ее кому-то еще рядом с вами. Don't sit there and get mad at me. Get sit there and get right with God and say I want to do right. Не сидите, не сердитесь на меня, а исправьте ваши взаимоотношения с Господом. It's good. Это здорово. He got a desire not only for his ship being in the haven, but other ships to come in. Он не желает, чтобы только его корабли были в гавани, но и другие. You know, Seven Eleven's doing, brother. He's looking out there on the seashore, and he's looking out. And he says, Yeah, I remember when I was I was going to and fro, and I was all messed up. But thank God, I was able to come into God's haven. И тогда, когда он вспоминает свои дни, что его носило там по морю, но слава Господу, что он пришел в Божью гавань. Что удерживает вас от того, чтобы принести людей? И я нашел это место, которое прямо здесь. Место безопасности. Место утешения. Место, где все мои нужды будут восполнены. И Бог то же самое сделает и для вас, если вы Ему позволите. Когда вы получаете спасение, вы не можете удержаться, когда же рассказать другим об этом. Whether it be in school, whether it be out and about buying groceries or going to the store, you can't help but give somebody a gospel track and say, "I wonder where you're going to spend eternity." И вы не можете дождаться возможности, когда дать кого-то трактат и спросить, где же вы проведете вечность? И мы имеем эту церковь, это здание, чтобы Евангелие, оно распространялось для понимающих. И Бог тоже сделает это для вас, если вы подключитесь к не держите спасение для себя. Передайте его другим. Расскажите, как добр Господь. А пришла вчера одна женщина с хорошей улыбкой. Она прекрасно общаться с ней, потому что она сказала, я спасена. И я сказал, я также спасен. Бог добр. Бог полон любви и благодати. Куда бы вы ни пошли, вам нужно хвалиться Господом Иисусом Христом. Не только Иисусом Христом, но и этим местом. Это хорошее место тогда, когда вы находитесь в море жизни, в 
Когда среди беды. And you don't know if you're going to get through the operation. Now. I was talking to him yesterday. И вы не знаете, как пройдет операция. Я вчера говорил с ним. My emotions got the best of me on the phone. И мои эмоции. I was just glad that he was alive and he made it through. И я был рад, что он прошел через операцию благополучно. You know why he made it through? God's good and God answers prayer. Потому что Бог добр и Бог отвечает на молитвы. This is a place where we consistently pray for you and we pray for the lost. Это время, когда мы можем молиться за вас, за тех, которые не спасены, чтобы быть спасены. Hey, listen, ten kids got saved down in the village. Two little girls that were going to hell out in the village got saved. There was a person that got saved in Bell. There's people getting saved all over the place. We ought to be rejoicing that people are coming to this shit. И нам нужно возрадоваться, что десять человек были предисловие спасены двое в Краснодар и один из Славозеречи, которые вошли в этот храм. Praise the Lord, we don't have to go to bed at night and be afraid of everything. Слава Господу, что нам не нужно идти в постель со страхом. We have a safe place, and it's Jesus. Мы имеем безопасное место, и это Иисус. The source of all of that became the haven of shit. Источником всего этого сделалась морская гавань. Хотел бы расспросить вас этим утром. Для чего вы находитесь здесь? Для чего вы здесь? You know, after you get saved, you know what you're here for. Знаете, после чего мы приняли спасение, почему мы здесь находимся? You're here to be a testimony and a witness. Чтобы быть свидетельством о живым ходячих. You ought to be here for something. А для того, чтобы выполнять эту цель. What you're here for will tell on you by what you do. И то, что вы будете делать, оно расскажет о вас, а что вы делаете. What you're here for will tell on you about what you do. И оно расскажет о вас, чем вы заняты. Are you here for Jesus or here for something else? Находитесь ли вы здесь ради Иисуса или по какой-то другой причине? You know what God wants? Знаете, что Бог желает? He wants other people and other ships to come in here and enjoy what you have. Он желает, чтобы другие корабли также могли радоваться тому, о чем мы обладаем. This is good. I have to let somebody else know about it. О, это настолько прекрасно. Я хотел бы рассказать и другим. I'm here. I'm in God's place of testimony. И я в Божьем месте, где свидетельство. Lord, I'm here so you can get glory out of my life. Господь, я здесь, чтобы твоя слава излучалась. We preach not for our glory. We preach for Jesus' glory. We witness not for our glory. We witness for Jesus' glory. И мы здесь ради того, чтобы Иисуса прославить, не для своей славы. God wants to bring you to a harbor. И Бог желает привести вас в гору. So you don't have to face and fret and fear what's going to happen tomorrow. Чтобы мы не были в страхе и мучениях о том, а что может произойти завтра. Notice the wording that's in the middle of the ship. Посмотрите на выражение, о которое находится в середине этого стиха. Notice he says, and he shall be at for a haven of ships. И будет он вместо гавани корабельной. Now notice that. Заметьте. He becomes a haven. Он становится гаванью корабельной. Let me ask you a question, friend. Is that ships plural or singular? Хотел бы я спросить, эти корабли а множественное число или единственное? Это множественное. Сколько в кораблях мы должны тут помочь? Не говорится о количестве. Знаете, что есть люди, которые только живут для себя. Они не делают ничего для других. Заметьте. And it shall be for a haven. И будет он вместо гавани. It's not for our haven. Это не наша гавань. It's not for what we can do. Не то, что мы можем делать. It's for what he can do. А то, что он может делать. Are you listening? Вы внимательны? It's a haven here. Это гавань. Don't take it for granted. Не принимайте это как должное. We're not here for ourselves. Мы здесь не ради себя. I believe in Moldova. There's some people not for others. И я знаю, что есть жители Молдовы, которые не готовы жить для других. Они не хотят достичь других Евангелий. 
So not only do I see the inheritance here, but the way I not only see the inheritance, and the invitation, but I want you to notice his influence. Zebulun shall dwell the haven with sea, he shall be a haven of ships, but notice, and his border shall be undesired on. И Забулон будет жить у гавани морской, и будет он вместо гавани корабельной, и граница его будет до Зидона. Посмотрите, он живет в гавани, это его наследие. А второе, он станет гаванью, это приглашает других в эту гавань. Then it says his border shall be under Zidon. In the Pisna Granitza with Dosidon. That's his influence. Это его влияние. You say, well, brother Paul, what's that tell us? Вы скажете, а чему же это учит нас? I've searched the Bible, brother, and I cannot find where Zebulun ever had a physical border. И я исследовал Библию. That reached all the way to Zidon. И я не нашел, что у Забулона была физическая граница, которая бы достигала Сидона. I started studying that thing. Я стал изучать это. Zidon was the capital of Phoenicians. The Phoenicians were a seafaring people. И Сидон это была финикийская финикийский город, который имел свое влияние. And the Phoenicians capital of Zidon was never a part of the border of Zebulon. И их столица Сидон никогда не была граничила с Завулоном. И я не хотел бы вас смущать, я хотел бы сказать, что Библия всегда права. Но я хотел бы, чтобы вы увидели, что есть нечто больше, чем физическая граница. А знаете, что включает себя физическая граница? Вот что я обнаружил. In Zidon there's a valley, and the name of that valley is the Valley of Zebulun. А в Забулоне, а в Сидоне есть долина, которая называется долина Забулона. You say, well, how can that be? Вы скажете, а как это могло так быть? His border wasn't there. Его границы не достигали Асидона. Listen up. Послушайте. His border wasn't there, but his name was there. Его границы не было там, а его имя было там. We don't know if he physically got there or not. Мы не знаем физически достиг он этой долины. But what we know is his influence got there. Но мы знаем, что влияние Забулона достигло этой долины. He influences those people. Он влиял на этих финикийцев. Because they didn't have a haven, and out on the haven, I'm sure those Phoenician seas. Phoenician boats were out there for the storms of life. They couldn't find a place, but suddenly they saw a narrow passage that went down into the valley of Zebulun. Amen, brother. It was called the Haven of Zebulun. И она также называлась гаванью Забулона. The ship was spared. The crew was spared. А где жарили, где останавливались корабли и команды. And out of appreciation, brother, they were so influenced that they went back and they had to tell the people of Zion what was going on. И они должны были пойти и рассказать о людям из Забулона о том, что там происходит. They got back to those Phoenicians. They said we found a place, man. You're not going to believe it. We found they took us in. They even thought that we were their enemies, but instead they brought us in. They clothed us. They stocked up our ship. They let us let us stay as long as we could. You ought to stop by the haven of Zebulon. И нужно остановиться в гавани Завулона. Финикийцы думали, что они их враги, но они их одели, обули, обогрели. И эта слава распространилась в Финикию. By the time they got there, brother, but I was all said and done. The influence of the border wasn't there, but the influence of the name was there. И хотя уже влияние гавани не было там, но их имя продолжало опомниться в командах этих финикийцев. There are boundary boundaries without borders, brother. А их границы были безграничными. Think about it. Подумайте. Just because you're in this church, if all we do is is for for this church, 
we're gonna die. It's just not about the borders. It's just not about this country. It's just not about it's about the influence all over the world and influence all around this brother. Who are you influenced? Yeah. For the last three weeks, man. На протяжении трех недель. Little Serosia comes up with a crippled guy. Serosia invalid on the coin come here. John! John! Where's John? Where's yeah, John? Natalia yesterday. From Passamatra. She says, where's John? John! You know what that tells me? Brother Jones uh, didn't he just get back to the borders, brother. His influence got to the kids. Amen. Who are you influencing this morning? We got friend day coming up. You know what my desire is with it? It's to help some ships that are torn and people that are about to go under and yeah. people that are discouraged yeah. and people that are drunkards yeah. and help them come in yeah. to the haven of rest so they can get help from God. My desire is people have come in here and rest for a while. It's to allow us to affect their life and encourage them and keep them from going down and keep them from going under. It's to pick their, their life up off the dirty ground and yeah. give them some hope in the Jesus our church ought to reach beyond our boundaries. Where our boundaries are without borders. I hear preachers all the time. This is for our church. А это для нашей церкви. Но... Mm -hmm. Нет, это не только для вас. That's the wrong yeah. Это неправильное мышление. It's never been for the church. Yeah. Никогда не делается ради церкви. It's for him. А ради Господа. It's for Jesus. Ради Иисуса. So he might get the glory for our life. Чтобы он получил славу от нашей жизни. I heard a story about a pastor. Я слыхал эту историю о пасторе. She was severely sick and she had been in her bed for years and years and she never got out of the house. Была бабуля, которая была очень сильно больна, она уже не могла выходить из дома. And the only thing he could tell his friends about his grandmother is, you know, my, my grandmother's sick. She's bedridden. She she can sit up, but that's about all she can do. She can never get out of her room. 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 She can never get out of She wasn't able to do anything. She was bedridden. Она не, ничего не могла делать, она была прикована к постели. Но моя бабушка, она не считает, что ее дом это ее границы. Знаете, что делала эта бабушка? She got a bunch of addresses together. Она собирала адреса. Every kind of address she could find in a phone book. Какой бы адрес ни находила в телефонной книжке. She'd write them a letter of encouragement and tell them what God's done for her and give her testimony about salvation and she would sign her name, her name and send that letter. Она писала им письмо об адресе, подписывалась и отсылала его им. And she would just be joyful to get all those letters out. Her grandson would come by and get the letter from the mailbox. И она была рада, когда вдруг приходил, забирал письма и образовал почтовый ящик. И проповедник рассказывал историю, рассказал, что эта женщина была. Приходили отовсюду люди на похороны к этой женщине. People started driving in from everywhere. They couldn't hold any more people in the church. The, the, the streets were packed out with cars, traffic jams everywhere. Uh, Улицы не помещали тех машин, и церковь была переполнена людьми, которые желали попрощаться. А позвонил тут по телефону и передали а, сыну, а телефон сказали, что это начальник полиции. Said, а что вы там делаете? Вы, 
place. Who was that woman? Все улицы забиты машинами. Кто же была You should have told us if you're having a big event at the church, so we can prepare for it. Вы должны были сказать нам заранее, что будет событие в церкви, чтобы мы могли как-то подготовиться. Pastor said just a funeral. It's my grandmother. А пастор сказал, это всего лишь покраны моей бабушки. И полицейский спросил, была ли она каким-то образом вовлечена в жизнь общества а таким каким-то необычным образом? Была ли она замужем за кого-то, кто имел большую важность? Он сказал, что все, что она делала, она посылала по почте письма, повествующие о Господе Иисусе Христе. Her influence went beyond the borders. Ее влияние распространилось далеко за ее границы. I'm telling you this morning, our influence will impact others. И я хочу сказать и вам, что наше влияние далеко повлияет на других. We're to tell others about Jesus. Нам нужно рассказывать другим об Иисусе. We're to give tracts. Раздавать трактаты. Давать Господу славу нашим свидетельствам. Избивать вас этим утром. Я пришел, чтобы показать вам истину. Для чего вы здесь находитесь? На кого вы влияете? Знаете, что мог делать Зевелон? Он мог влиять на людей далеко за своими границами. It's easy to serve God from the house. Легко служить Богу, находясь в доме. It's easy to serve God here in church. Легко служить Богу, находясь здесь в церкви. But I wonder this morning. Но мне интересно этим утром. We don't ever see a physical border that he had, but he had a spiritual border. Мы не видим физической границы, чтобы там проходило оно, а духовные границы распространяются намного шире. Don't forget his inheritance. Не забудьте о его наследии. Don't forget his invitation. О его приглашении. Please don't forget his influence. И пожалуйста, не забывайте о его влиянии. You too could have the same influence. Вы также можете иметь такое же влияние. Let's stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы. With all heads bowed, eyes closed. Тогда когда наши головы осклонены и глаза закрыты. Not a lot of scripture this morning. А немного отрывка мы переписали сегодня. Но я думаю, что это необходимая истина. Нам нужно всем к этому прислушаться, поэтому проведите время, необходимое для вас. Спросите себя, на кого оказываю я влияние? It's easy to influence people from the house. Легко оказывать влияние на людей в доме. But who, how many people are saved because you gave them a track? А сколько людей приняли спасение потому что вы дали им трактат? You say, well, I don't know. Вы скажете, я не знаю. Maybe you need to do some soul searching. Может быть, вам нужно исследовать вашу душу. And ask God. И спросить Бога. What are you doing here? Что же вы делаете? Why are you here? Почему я здесь? You say, well, I want to please the Lord. That's good. Well, I want to obey the Lord. That's good also. But I wonder, what are you here for? How are you in the church? When was the last time you invited somebody to come to church? There's a few people in here. Есть люди некоторые здесь, которые всегда приводят кого-то в церковь. Знаете почему? Потому что они любят Господа. А некоторые никого никогда не привели еще. Почему так? Для чего вы здесь? У вас должна быть цель, находясь в христианстве. Вы скажете, я не могу говорить с людьми. Well, it didn't stop this old woman from giving the gospel to people. You might not be able to talk to people. Вы можете и поговорить с людьми. Don't send them a letter. Можете послать им письмо. Don't put don't put your name on it. Не ставьте вашего имени туда. See what it does. И посмотрите, что произойдет. It may not do anything. Может быть, это ничего не произойдет. I guarantee it. Но я гарантирую. One day, you'll see what your influence had effect on. Вы увидите, как ваше влияние получает эффект. You're here this morning. Если вы находитесь здесь, you're not saved. 
Може би твоите спасени. You don't know Jesus as your Savior. Вие не знаете Христа как личного спасителя. Won't you come before and get saved? А почему бы вам не прийти, чтобы быть спасенным? But boy, I can say. А может быть вы скажете, брат Пол, я желаю быть спасенным. Anybody like that? Есть такие желающие? How about a Christian? Что насчет вас, христианин? Maybe you're here this morning say, I'd like to have the testimony of Zebulun. Может быть, вам нужно сказать, я также хотел бы иметь свидетельство за Булгона. Может быть, Бог говорил к вашему сердцу, поднимите вашу руку. А я хотел бы молиться о вас. Вижу вас. Еще, может быть, кто-то есть. Отец, мы очень благодарны тебе за Божье Слово, которое свет нашей ноги и нашей стезе. Она не делает ошибок. Thank you for the portrait, the picture. Thank you as a portrait, the cartoon of a Lord of inheritance, invitation, a приглашение. Lord, thank you that Zebulun didn't keep it to himself. Что Азулон не хранил это только для себя. He let others in on the safety. Он приводил других безопасность. And the supply. И поддерживал их. Lord, you took care of him. И ты заботился о нем. And Lord, he brought other ships to the haven. И он приводил другие корабли в эту гавань. Спасибо за ту долину Забулона, в которую люди могли бы приходить и находить убежище. Благодарим за совершенное Божье Слово, которое говорит нам, когда ты умирал на кресте, ты умирал за грехи всего мира. Or nothing, nothing grows closer to your heart than the church. И ничего не было так близко к твоему сердцу, как церковь. But Lord, if it's ever been about for our church here, it's important trouble. И если это все делается только для церкви, тогда большая беда. I pray that our influence would reach beyond the border here. Я молюсь, чтобы наше влияние распространялось далеко за наши границы. May you burden our people's hearts for our souls. Чтобы ты зажигал наши сердца ради людских душ. May you burden people's heart about the friend they come out. И в отношении день друга. May we see some people we never saw before. Чтобы мы видели тех людей, которых раньше мы не видели. Bring them the broken heart and those torn up by sin. И ты приводи тех сокрушенных сердцами а который разбил грех, которые разочарованы, Господь, приводи их и убеждай наши сердца, чтобы быть лучшим свидетельством для окружающих. Помоги нам жить спасенного жизни. И ободряй чтобы у нас в жизни была цель, чтобы мы могли все необходимое сделать для Иисуса Христа, чтобы помогать людям. Help, help our influence. Помогай нашему влиянию. Я молюсь за тех детей из Касаваки. И благодарю тебя за много лет, которые брат Джон там провел. И я благодарен за этих детей, которые ходят по улицам. Благослови их сегодня. Thank you for all the things you've done for us here. Благодарю им тебя за все, что ты делаешь для нас здесь. I pray, Lord, you bring a harvest to souls here. И я прошу ты приноси жатву для душ сюда. In Jesus' name we pray, Lord. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Amen. Amen. We'll take up an offering. Занимайте ваши места. Это время наших добровольных пожертвований этим утром. There's invitations. Те, у кого нет пригласительных, возьмите их с собой. If you want them, they're here. А вот они здесь, их много, это все хватит. If you want to see other ships come in, хотите видеть другие корабли, которые приплывут, а возьмите их и раздайте их там, где вы знаете. If you come in and get them. Чтобы у каждого не было извинения, что у нас не было пригласительных. Возьмите их для себя, для того, чтобы раздать их там, где вы будете. И молитесь, ищите Божьего лица, а чтобы Он дал ответ. 
И потому что L от этого зависит наследие. Давайте встанем для молитвы еще раз. Lord, we're very grateful for the Holy Spirit. We're thankful the Bible. Господь, мы благодарны тебе за Духа Святого, особенно благодарим за Библию. Pray, Lord, that you continue to, Lord, to give us power, and because we got the power in the gospel. Чтобы ты продолжал давать нам силу и распространять Евангелие, которое имеет силу спасать. Ты зажги наши сердца для свидетельства Иисуса Христа, чтобы не хранить спасение только для себя. Асфальтированным дорогам и донесли их до людей, которые не имеют еще Иисуса Христа в сердце. Благослови Костю сегодня, тогда, когда он будет завоевывать души для Иисуса. Благодарю тебя за твою работу в Слободе Речи, за те спасенные души там. Просим, помоги бороться против греха и бесплодных дел тьмы, чтобы свет и вангелие, он перекрывал весь тот грех, который там. Молимся за детей в Красном, которые были спасены. И чтобы Сережа находил время на тебя. Чтобы он нашел свой путь до гавани у покоя. Благослови каждого из этих людей. Когда они возьмут трактаты пригласительные. Распространять их посреди погибающих людей. Мы об этом молимся во имя Иисуса. Бог да благословит вас, жмите руки, общайтесь. Спасибо за...